Bu videoda basit bir üstel fonksiyonu zor bir üstel fonksiyona dönüştüreceğiz. Bunun kulağa tuhaf geldiğinin farkındayım. Neden basit bir şeyi kolay bir şeyi zorlaştıralım ki, değil mi? Neyse hemen işe koyulalım. O zaman ne dediğimi anlayacaksınız. Ne söylemek, ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Başlangıç ifadesiyle başlayıp elde etmek istediğimiz ifadeye ulaşmaya çalışacağız. Sonra da bunu neden yaptığımız hakkında konuşabiliriz. Amacımız neymiş o zaman anlayacaksınız. Evet, ifademiz 1 bölü 32 çarpı 2 üzeri t. Çok net bir üstel ifade öyle değil mi? Şimdi bu ifadeyi a çarpı b üzeri t bölü 10 eksi 1 haline getirmek istiyorum. Bunu gördüğünüz anda hemen burada basit bir üstel ifade var. Bunu neden bu hale getirmek isteyeyim ki diye soracağınızı tahmin ediyorum. Bunu yapmak istememizin sebebi aslında çok basit. Matematikte ilerlediğinizde veya işin içine kimya ve fizik de girdiğinde bazen böyle bir sonuç bulacaksınız. Ve ders kitabınıza ya da öğretmeninizin sonucuna baktığınızda buradaki ifadeyi göreceksiniz. Bunun için bundan buna nasıl geçildiğini bilmekte fayda var. Hatta zaman zaman böyle karmaşık bir ifade elde edip ne olduğunu anlamadığınızda, evet ben buradakini kafamdan uydurdum ama buradaki gibi zor bir ifadeden bahsediyorum. Aynı ifadenin böyle karışık ve uzun bir şekilde gösterilmiş şekli, ifadenin arka planında neler olup bittiği konusunda size ipuçları verebilir. İşte bu yüzden şimdi sakin olun ve bu ifadeyi birlikte bir deneyelim. İlerledikçe ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ya da en kötü ihtimalle, en kötü ihtimalle üstel ifadeler konusunda üstel ifadelerle ilgili egzersiz yaptığımızı düşünün. Evet, ne dedik? Bu ifadeyi bu hale getirmeye çalışacağız. Başlayalım. Başlayalım ama nereden başlayalım? Önce bu t'yi alıp, t bölü 10 haline getirelim. Bunun için 10 ile çarpıp 10'a bölmem gerekir. Böyle değil mi? Evet, 10 ile çarpıyoruz. Sonra da, 10'a bölüyoruz ve ifadenin değeri değişmedi. Şimdi bunu 1 bölü 32 çarpı 2 üzeri, kullandığım bölümleri başka bir renkle işaretleyeyim, t bölü 10 çarpı 10, t bölü 10 elde ettik. Şahane. Ama buradaki diğer 10 ne olacak? İsterseniz bunu şu şekilde yazalım. 2 üzeri 10 çarpı, t bölü 10. Şu ana kadar yaptığımı anladınız değil mi? 10 ile çarptım ve 10'a böldüm. Devam edelim. Buraya baktığınızda üstel fonksiyonların bir özelliği aklınıza gelmiş olabilir. Hemen hatırlayalım. Eğer a üzeri b üzeri c varsa, bu a üzeri b c, b çarpı c ile aynı şey. Değil mi? Ya da tersini düşünelim. a üzeri b c, a üzeri b üzeri c'dir. Onun için bunu 2 üzeri 10 üzeri t bölü 10 şeklinde yazarsak, bir kere daha tekrar edeyim, 2 üzeri 10 üzeri t bölü 10, 2 üzeri 10 çarpı t bölü 10 ile aynı şey, değil mi? Evet, buradaki 1 bölü 32'yi de unutmayalım. Ve bu arada 1 bölü 32'yi de 2 üzeri eksi 5 olarak yazalım. Ama şimdi değil. 2 üzeri 10 nedir? Ya da durun şimdilik buna da dokunmayacağım. 2 üzeri 10 olarak kalsın. Evet, bunun bir sayı olacağını biliyoruz öyle değil mi? Aslına bakarsanız yine fikrimi değiştirdim. Bunun yerine 1024 yazayım. 1 bölü 32 çarpı 1024 üzeri t bölü 10. Ulaşmamız gereken ifadeye baktığımda doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Hatta buradaki eksi 1 olmasa işimiz bitti bile diyebilirdim ama öncelikle şu eksi 1 ile ilgilenmemiz gerek. Az önce yaptığımız gibi ne yapacağız? 1 çıkarıp 1 ekleyeceğim. Böylece ifadenin değeri değişmiyor. Evet aynen 10 ile çarpıp 10'a böldüğümdeki gibi burada da 1 çıkarıp 1 ekleyince ifadenin değerini değiştirmemiş oluyoruz. Peki, eksi 1'i istiyoruz ama buradaki artı 1 ile ne yapacağız? Bunun için de yine küçük bir hatırlatma yapayım. a üzeri b çarpı a üzeri c. Evet, bu neye eşitti? a üzeri b artı c. Öyle değil mi? Yani tabanları aynı olan, kuvvetleri farklı olan sayılar çarpılmışsa, kuvvetleri toplayabilirsiniz. Tersten düşünürsek de, a üzeri b artı c, a üzeri b çarpı a üzeri c ile aynı şeydir. 
1024 üzeri t bölü 10 eksi 1 artı 1 de olduğu gibi. Yani demek istediğim bunu 1024 üzeri t bölü 10 eksi 1 çarpı 1024 üzeri 1 olarak yazabilirim. Çarpı, başka bir renk kullansam daha iyi olacak. Yeşille yazalım. Çarpı 1024 üzeri 1. Baştaki 1 bölü 32'yi de unutmayalım. Artık buna çok yaklaştık. Burada 1024 üzeri t bölü 10 eksi 1 var. Burada da. Geriye sadeleştirmek kaldı. 1024 üzeri 1, 1024 demektir. 1024 bölü, basamakları gösteren noktaları da koyalım. Evet, bölü 32. Çarpı 1024 üzeri t bölü 10 eksi 1. Bunu da sadeleştirirsek işimiz bitecek. 1024, 2 üzeri 10'du. 32 ise 2 üzeri 5. Ve 2 üzeri 10'u 2 üzeri 5'e bölerseniz, hemen başka bir üstel özelliği hatırlayalım. a üzeri b bölü a üzeri c varsa, bu a üzeri b eksi c ile aynı şeydir. O zaman burada da 2 üzeri 10 eksi 5 var. Başka bir renkle yazalım. Burası 2 üzeri 5'e ya da 32'ye eşit. Şimdi de sonucu yazalım. 32 çarpı 1024 üzeri t bölü 10 eksi 1. Gerçek hayatta basit şeylerin daha kullanışlı olduğu doğru. Ve burada işleri bile bile zorlaştırdık. 1 bölü 32 çarpı 2 üzeri t'yi buradaki karmaşık hale getirdik. Ve aslına bakarsanız bunu bilmek gerçekten faydalı. Siz bu sonucu bulduğunuzda bir başkası bunu bulmuş olabilir. Ve böyle durumlarda aynı üstel ifadeyi farklı şekillerde ifade ettiğinizi anlayabilmek gerçekten de çok önemlidir.